আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নারস টেক্সটাইল ওয়েট প্রসেসিং এর 14 তম লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই লেকচারে আমরা সালফার ডাই দিয়ে ডাইং করার পর কি কি ডিফেক্ট হতে পারে সেই ডিফেক্ট নিয়ে আলোচনা করব এরপর স্ট্রাইপিং প্রসেস নিয়ে আমরা আলোচনা করব মানে সালফার ডাই দিয়ে ডাইং করার পর কালারটা কিভাবে তুলে ফেলা হয় সেই স্ট্রাইপিং প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব এবং লাস্টে সালফার ডাই এবং ভ্যাট ডাই এর মধ্যে কম্পারেটিভ স্টাডি করব তো চলো আমরা মূল কন্টেন্টে চলে যাই তো সালফার ডাই এর যে সব ডিফেক্ট রয়েছে সেই ডিফেক্টের মধ্যে সবচেয়ে কমন যে ডিফেক্টটা সেটা হচ্ছে ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্ট তো এই ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্টটা কেমন কেন হয় দেখো কারণগুলোর মধ্যে প্রথম যে কারণটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডাইং করার পর ডাই বাদ এবং ওয়াশিং করার পর ওয়াশিং বাদ থেকে যদি আমরা ম্যাটেরিয়ালকে তুলতে দেরি করি তার মানে ডাইং এবং ওয়াশিং টাইমটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্টটা তৈরি হবে আবার ডাইং করার সময় যদি ম্যাটেরিয়ালটা বাতাসের সংস্পর্শে চলে আসে তখন কিন্তু এই ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্টটা তৈরি হতে পারে তারপর বলা হচ্ছে টু মাস ইউজ অফ কমন সল্ট অ্যাজ এক্সাসন এজেন্ট তার মানে যে এক্সাসনের জন্য যদি আমরা খুব বেশি পরিমাণে সল্ট ব্যবহার করে থাকি তো সেক্ষেত্রেও এই ডিফেক্ট তৈরি হতে পারে আর আমরা রিডিউসিং এজেন্ট হিসাবে যে সোডিয়াম সালফাইড ইউজ করি সেটা যদি অপর্যাপ্ত হয় তাহলেও আমরা এই ডালনেস ডিফেক্ট বা ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্টটা আমরা দেখতে পাই তো এই ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্টটা আমরা কিভাবে দূর করতে পারি দেখো যেহেতু এটা ইনসাফিসিয়েন্ট রিডিউসিং এজেন্ট कारण होते तो रिड्यूसिंग एजेंट दिए जो ट्रिटमेंट करी तक हमें ब्रोजिनेस डिफेक्ट अनेक समय चले जाए আবার যদি আমরা সোপ সলিউশন দিয়ে বয়লিং টেম্পারেচারে ট্রিটমেন্ট করি তাহলেও অনেক সময় এই ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্ট রিমুভ করা সম্ভব হ্যাঁ এছাড়াও স্যাফোনিফিয়েবল যেসব পাম পাম অয়েল রয়েছে সেটা দিয়ে সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যদি আমরা ম্যাটেরিয়ালকে ডাইং করি তাহলে ব্রোঞ্জিনেস ডিফেক্ট থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব এরপর আসো সালফার ডাইয়ের যে প্রধান দুইটা ডিফেক্ট রয়েছে তার মধ্যে সেকেন্ড ডিফেক্ট হচ্ছে টেন্ডারিং ডিফেক্ট তো টেন্ডারিং ডিফেক্টটা হচ্ছে কি যে সালফার ডায়ের মধ্যে যে সালফার লিঙ্কেজ রয়েছে সেই সেই সালফারগুলা সালফিউরিক অ্যাসিড ফর্ম করে যদি আমরা ম্যাটেরিয়ালটাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত রেখে দিই তো আমরা জানি যে সেলুলজিক ফাইবার হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডিজলভ হয়ে যায় তার মানে সালফিউরিক অ্যাসিড সেলুলজিক ফাইবারকে ক্ষতি করে তো এই সালফিউরিক অ্যাসিড যদি ফাইবারের মধ্যে ফর্ম হয় অনেক দিন রেখে দিলে সালফার ডায়েট করা ফ্যাব্রিক তাহলে কি হচ্ছে এই যে যে সালফিউরিক অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে এটা আমাদের সেলুলজিক ফাইবারটাকে দুর্বল করে দিবে এছাড়া যদি কপার সল্ট থাকে যেমন কপার সালফেট দিয়ে যদি ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহলেও সাল এই টেন্ডারিং এফেক্টটা হতে পারে এছাড়া যদি আমাদের যদি ইম্পিউরিটিস হিসাবে যদি আয়রন থাকে তাহলেও কিন্তু অনেক সময় এই টেন্ডারিং আমাদের ফ্যাব্রিকটা বা ফাইবারটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তারপর অনেক সময় যে অক্সিজেশন প্রসেসের কারণেও এই আমাদের টেন্ডারিং ডিফেক্টটা পড়তে পারে তো এর থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারি কিভাবে আমরা টেন্ডারিং ডিফেক্টটা দূর করতে পারি দেখো যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি তাহলে হচ্ছে অনেক সময় টেন্ডারিং ডিফেক্ট থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি এছাড়া সোডিয়াম অ্যাসিটেট দিয়ে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি এটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডকে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করবে এর ফলে যে টেন্ডারিং ইম্প্যাক্টটা আর পড়বে না এছাড়া আমরা সোডা অ্যাস দিয়ে যদি ট্রিটমেন্ট করি তাহলেও আমরা টেন্ডারিং ডিফেক্ট দূর করতে পারি তো এখন আসো যে স্ট্রাইপিং প্রসেসটা আমরা কিভাবে করব মানে সালফার ডাই দিয়ে ডাইং করার পর যদি আন ইভেন শেড তৈরি হয় তাহলে আমরা এই স্ট্রাইপিং করে থাকি তো এই কালারটা তুলে ফেলি তো এই কালারটা আমরা কিভাবে তুলব তো কালারটা তোলার জন্য দেখো যে আমরা সোডিয়াম সালফাইড যেটা হচ্ছে রিডিউসিং এজেন্ট এই রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে যদি আমরা হালকা গরম পানি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি পলিভিনাইল প্রোলোডাইনের উপস্থিতিতে তাহলে হচ্ছে যে আমাদের কালারটা কিছুটা উঠে যাবে এছাড়া হচ্ছে আমরা ব্লিচিং পাউডার এবং সোডিয়াম ব্লিচিং পাউডার অথবা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি তাহলেও অনেক সময় কালারটা উঠে কালারটা উঠে যায় আবার কালার তোলার জন্য আমরা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড অনেক সময় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের উপস্থিতিতে আমরা ব্যবহার করে থাকি এক্ষেত্রে ইম্প্যাক্টটা আরও ভালো পাওয়া যায় এছাড়া হচ্ছে ব্লিচিং যদি আমরা করি সেটা যদি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের উপস্থিতিতে হয় তাহলে অনেক সময় আমরা ভালো স্ট্রাইপিং ইফেক্টটা পাই 
এখন আসো যে এই আনইভেন ডাইংটা আসলে কেন হয় তো আনইভেন ডাইংটা হয় অনেক সময় অক্সিডেশন প্রসেসটা যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে হচ্ছে আনইভেন ডাইং হতে পারে তারপরে যদি ম্যাটেরিয়ালটা যদি অক্সিডেশনের আগে যদি এয়ার কন্টাকে চলে আসে কোনো সময় ডাইং হওয়ার সময় তো সেই ক্ষেত্রে আনইভেন ডাইং হতে পারে তারপরে হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালটা যদি ভালোভাবে স্কাউরিং করা না হয় ডাইং করার আগে যদি কোনো গামি ম্যাটেরিয়াল থেকে যায় তো সেই ক্ষেত্রেও আনইভেন ডাইং হতে পারে এছাড়া অনেক সময় ডিফেক্টিভ ডায়ের কারণেও আনইভেন ডাইং হতে পারে আর সালফার ডায়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সালফার ডাইটা কটনের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সাধারণত সাতার কাপড় আমব্রেলা ক্লথে আমরা সালফার ডায়েট ফ্যাব্রিক দেখতে পাই ওকে এছাড়া কিছু রাবার ম্যাটেরিয়াল ডাইং করার জন্য আমরা সালফার ডাই ব্যবহার করে থাকি এখন আসো লাস্ট যে টপিক সেটা হচ্ছে যে সালফার ডাই আর ভ্যাট ডায়ের মধ্যে আমরা কম্পারেটিভ আলোচনা করব তো আমরা যদি কম্প্যারিজন করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সালফার ডায়ের মলিকুলার সাইজ ভ্যাট ডাই থেকে বড় আবার শেডের ক্ষেত্রে ভ্যাট ডাইটা কিন্তু বেশি উজ্জ্বল শেড দিবে সালফার ডায়ের তুলনায় ওকে ফাইবার অলমোস্ট একই ধরনের ফাইবার ডাইং করা হয় কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইলন যেটা হচ্ছে ভ্যাট ডাই দ্বারা আমরা করতে পারি না আর হাইড্রোলাইসিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হাইড্রোলাইসিস খুব হাই টেম্পারেচারে হয় সালফার ডায়ের কিন্তু ভ্যাট ডাই খুব ইজিলি হাইড্রোলাইসিস হতে পারে আর ফার্স্টনেস দেখো ওয়াশ ফার্স্টনেস এবং লাইট ফার্স্টনেস দুইটাই কিন্তু ভ্যাট ডায়ের ভালো সালফার ডায়ের তুলনায় আর সালফার ডাই আবার সস্তা ভ্যাট ডাই থেকে আর সালফার ডায়ের মধ্যে আমরা জানি যে সালফার লিঙ্কেজ থাকে কিন্তু ভ্যাট ডায়ে এরকম কোনো সালফার লিঙ্কেজ থাকে না আর আয়নাইজেশনের কথা যদি বলি ভ্যাট ডাই এবং সালফার ডাই দুইটাই পানিতে আয়নাইজ হয়ে নেগেটিভ আয়ন ফর্ম করে ওকে তো এই ছিল তোমাদের লেকচার নেক্সট লেকচারে ইনশাল্লাহ আমরা নতুন টপিক শুরু করব নতুন চ্যাপ্টারে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নেক্সট লেকচারে কথা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ সো মাছ